Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Martin gegen Excel. Hier möchte ich Ihnen einmal das Layout bzw. Ihre Arbeitsfront zeigen, mit der Sie in Excel arbeiten. Da legen wir ganz einfach mal los. Sie sehen hier diese grauen Linien und das sind die sogenannten Gitternetzlinien. Und in diesen Gitternetzlinien sehen Sie die Zellen. Sie sehen, es sind halt einzelne Zellen wie ein überdimensioniertes Schachbrett. Und die Zelle, die grün umrandet ist, das ist die markierte Zelle, in der Sie gerade arbeiten. Zellen bestehen aus Spalten und Zeilen. Und wenn sich das trifft, das ist dann die Zelle. Und die Zelle, in der Sie sich gerade befinden, hier oben unter A1, wird hier oben auch angezeigt, A1. Denn Spalten haben Überschriften. Das sind Buchstaben. Und dementsprechend haben Zeilen dann auch Überschriften und das sind Zahlen. Und aus dieser Kombination wird dann der Zellname. Und der ist in einem Tabellenblatt eindeutig. Wie Sie hier sehen, A1. Oder wenn Sie hier diese nehmen würden, das wäre dann R27. Dann haben Sie noch was. Wenn Sie in einer Zelle arbeiten, sehen Sie gleichzeitig, wenn Sie da was schreiben, das auch in der Bearbeitungsleiste. Drücken Sie später die Enter-Taste, sehen Sie bei Formeln oder Funktionen immer das Ergebnis in der Zelle direkt. Aber wenn Sie die Zelle anklicken, dann sehen Sie hier in der Bearbeitungsleiste den wahren Inhalt, was dahinter steckt. Berechnungen, Funktionen, Formeln, je nachdem. Das werden Sie später noch sehen. Dann gibt es noch was, und zwar dieses FX. Das heißt, da können Sie, wenn Sie draufklicken, Funktionen suchen. Hier unten haben Sie noch Tabellenblätter. Das heißt, Sie können mehrere Excel-Tabellen oder Listen in einer einzigen Arbeitsmappe speichern. Sehr praktisch, wenn man zum Beispiel eine Jahresübersicht hat, man möchte die Monate haben, man möchte nicht immer einzelne Dateien abspeichern, sondern wunderbar alle zwölf Monate untereinander hier oder nebeneinander anordnen. Man kann diese Tabellenblätter auch mit einem Doppelklick umbenennen. Und als 13. eine Ausgabe oder eine Ergebnistabelle oder Liste erstellen. Und hier unten haben Sie noch diese Ansichtensteuerung. Und hier haben Sie drei Möglichkeiten, sich Ihre Inhalte anzeigen zu lassen. Kommen wir später auch nochmal drauf. Grundsätzlich ist das erstmal gut zu wissen. Hier ist ein kleiner Scrollbalken. Damit rollen Sie die Tabelle nach links und rechts. Wenn ich Unterricht gebe, sagt mir oft dann ganz ähm, blutiger Anfänger, meine Tabelle ist weg. Dann ist er einfach nur zu weit nach rechts gerückt. Und man sieht natürlich den Anfang nicht mehr. Da müssen Sie hier wieder zurückrollen. Und hier natürlich der Scrollbalken für nach oben und nach unten. Das kennt man ja dann schon ein bisschen mehr aus dem Internet, wenn man irgendwelche Webseiten aufruft. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen geholfen. Wie immer sehen Sie hier, was Sie machen können. Meinen Kanal abonnieren, Daumen hoch und für eine kleine Spende für die Arbeit würde ich mich freuen. Danke und auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.